Hi friends. So, we secretary assistant de, uh, part. Okay, naalamatha part. Mupatthonno thele So, uh, part in de, uh, videos in the description le kordan. Kannet langi laan dia. Onna kannet year part kaan. Okay, pan naalpatthonno mupatthonno thele naalpa deep Video on the post is the answer is written in the video. Okay, now we have a direct question. Now we have a deleted question. We have a last part of the 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 other person than Yanaka, and I'm ready to do a time of Kazi Korea or three and the other person. Okay, in the Lamakantia, Mupatranda Kosunoka, deleted I was in a Padle Korea at the time of the Karila. Any question thirty total. Question thirty English on eight thirty la Malala, English question at the Lagan, Chalaka, Malayalam, Vaichiga, or Chibudimuta. Put the science questions of Malala Vaichit and Slak and Labudimuton. I don't know if you have a Top 10 emerging technologies in chemistry is a project of IUPS. IUPS is a top 10 engineering technologies in chemistry. To showcase the value of chemistry and to inform the general public to how the chemical science contributes to the well being of society and the sustainability of the plant. This project is a program. Okay, so this is the current affair. This is the current affair. The current affair is a deep question. The current affair is a 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 question. The current affair is Okay, current affairs related diet to sports items. Now, what is the answer? Option B sustainable production of hydrogen. That's it. This is the Semi synthetic life, I will target reporting degradation. That's why chemical business for biological use. That's the plan. Now, the current affairs are not the same as the current affairs. Now, we have to the question. Okay, Mupat Munagos and okay, Yaparna will take Copa America Petty on Chojina. Pasha Copa America, Namla Padina Copa America, rank file Padicumba, Chalpering of Mumbata carrying local Korea Padisho. Apide, no Gola, Ide, and Copa America and our GK question then on the can. The Mupatuna the question Argentina the Sound, the Tina Nura, Marcia, the Chatel, the Padina, Lanan the Copa America. Okay, another pair in the South American football championship, in the Tower of Ariana, Paraguay, Ulgana Kirita Nadi Nalu. Okay, and other statement of tournament the two world championship will need the Argentinium, Uruguay Mana, Padrinja Cup Vida. Ready, other than the statement. This is Shiriatlas, Tetan, 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 Sports is a course of understatement writing. In the Copa America, and the La Paraguela, and the other creator is not. Okay, that's Uruguay. Where are the Tetunilla? Nora Varsha, the Padana, and the Copa America, are they not a country? Up a Paraguay, Uruguay, and the understatement is shared away. Okay, Pinna and the Chale, I don't die the only case which ran over another. About the detail, I like the Padana, and the South American Championship in La Pele, Torna, and Pinir and the Copa American La Pele, Marno. About Argentina. Argentina and Argentina, Argentina Independence Centenary Commemoration on the Patana. About the Jake and the Edan, Uruguayan, Paraguela, Uruguayan, other than our Tetuana. Ready? Any, then that Idotinale, Copa American Arnato. About Idotinale, Narcomban Chali, the Adil Mumbu and Arnana. Here and I Tiro the only case of Canary Parana. Adila and the other. The statement is 
പതിനാറ് ടൈറ്റിലെ അർജൻറ്റീനക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു എസിലാണ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയ ചാമ്പ്യൻസ് നടന്ന അർജൻറ്റീനയാണ് അർജൻറ്റീന ഒരു പതിനാറാമത്തെ ടൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ അർജൻറ്റീനയായി അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇനി ആ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇത് പോയി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത നിലപാടാണ് എന്താ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിൻ്റെ ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിലൊക്കെ നല്ലൊരു കുറച്ച് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സ് ഒന്നും അത്ര ഒന്നുമല്ല മുമ്പ് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഇത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ മുപ്പത്തി മൂന്നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വരിക നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫയർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഒന്ന് മൂന്നാണ് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ അതായത് ഫലത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം കൃത്യം മഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ബീജിങ് ബീജിങ്ങിൽ നടന്നത് പിന്നെ ആരിഫ് ഖാൻ എന്നുള്ളത് ആൽപൈൻ സ്കീങ്ങിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് ഒളിമ്പിക്സ് ഒളിമ്പിക്സിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദക്ഷിണ കൊറിയ അല്ല സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എക്സാം ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാവും ആ ടൈമിലേക്ക് ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് പോവും അവർ ഇത് പോവും പ്രാധാന്യം പോവും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിൻഡർ ഒളിമ്പിക്സ് കേട്ടോ വിൻഡർ ഒളിമ്പിക്സിന് അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലേക്കാണ് വരുന്നത് മിലാൻ ആൻഡ് കോർട്ടിനോ ഡാമ്പിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ഇതിലെ ഒരു ഫാക്ടർ ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇനി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ മുപ്പത്തഞ്ച് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഏത് സമയത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബില്ല് ആക്റ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ് വരുന്നത് അത് നോക്കണം ഇത് ആ ടൈമിൽ എന്തായാലും വളരെ ഇതിൽ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടെ വന്ന ഒരു കറണ്ട് അഫയർ കൂടിയാണ് ഇത് കറണ്ട് അഫയർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ജി കെ ഫാക്ട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഇതെന്തായാലും പഠിക്കണം കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ എല്ലാ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ജി കെ ഫാക്ട് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ബില്ലുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ബില്ലല്ല ഇപ്പോൾ അത് ആക്ട് ആയിട്ട് മാറി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആക്ട് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഒന്നും രണ്ടും നാലും ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ടും നാല് അപ്പോൾ അതായത് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ബില്ല് പോലീസിനും അതേപോലെ പ്രിസൺ അതോറിറ്റീസിനും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പിടിക്കുന്നവരുടെ ആ ഫിസിക്കൽ ഓക്കെ ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇനി ബില്ല് ഓൾസോ സീസ് അപ്ലൈ ടു ദീസ് പോർഷൻ ടു പേഴ്സൺ ഹെൽത്ത് അണ്ടർ ഇനി പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷനിൽ വരുന്ന ആളുകളെ ആളുകളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിൾസ് എടുക്കാനും കൂടി ഇത് ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീക്കുന്നുണ്ട് അതും ശരിയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദ ക്രിമി സി ബി ഐ വിൽ ബി ദ റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിൾ അതാണ് ഇതിലെ തെറ്റ് സി ബി ഐ അല്ല ഇതൊന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോർമലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബോറോ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഇതിൽ തെറ്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ദ ബിൽ സീക്സ് ടു റിപ്പീൽ ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്മസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
കാരണം ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടിയാണ് ഓക്കെ പുതിയ ആക്ട് ബില്ല് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചോണേ അത് പുതുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇനി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ താഴെ പറയുന്ന ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല രഘുവേന്ദ്ര തൻവാർ അത് പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മാറും എക്സാം വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതിൽ കാര്യമില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അത് അതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി മുപ്പത്തേമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒത്തിരി വാശ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒന്ന് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ മുഗൾ അന്തരീക്ഷ പാളികളുടെ ശരിയായ ക്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഏതാ വരിക മുപ്പത്തേഴിൽ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി ആൻസർ അറിയുന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് എവിടെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഏതാ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ തൊട്ട് മുകളിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ പിന്നെ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായി ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഊഷ്മാവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ അഞ്ചായിട്ട് തരുന്നിരിക്കുക അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഏതാ വരുന്നത് പുറത്തെ എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം വരാതെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ അത്രയാണ് കേട്ടോ ഇനി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇതിൽ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ലെങ്തിയിൽ പോകും വീഡിയോ അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തൊക്കെണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും താഴത്തെ പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നോക്കണം ഒന്ന് പിന്നെ ദൈനംദിന കാലാവസ്ഥക്ക് വ്യതി കാരണമാകുന്ന മണ്ഡലം കാരണം ഏറ്റവും താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും ഇനി ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിന് പിണ്ഡത്തിന് എൺപത് ശതമാനമാണ് കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം എന്താണ് മാസം ഈ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മുകളിലുള്ള ഏറൊക്കെ താഴെയുള്ള ഏറിനെ പുള്ളിത് പുള്ളിത് എന്ത് ചെയ്യും ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരും ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മേഘരൂപീകരണം മഴ മഞ്ഞ് കാറ്റ് ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലമാണേത് ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ ഒരു പോയിൻ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ദൈനംദിന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് അതിൻ്റെ കാരണമാകുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ മേഘരൂപീകരണം മഴ മഞ്ഞ് കാറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരാശരി പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെയാണ് ഇത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് നോക്കണേ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാണേ ശരാശരി പതിമൂന്ന് ശരാശരി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ധ്രുവപ്രദേശത്ത് ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്ററും ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററും വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രോപ്പോസ്ഫിയറ് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന മന്ത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇനി ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഊഷ്മാവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കാര്യം പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തണുപ്പാൻ അനുഭവപ്പെടും അല്ലേ ചുരമൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ട്രോഫോസ്ഫിയറിൽ എന്താണ് ഊഷ്മാവ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകത വരണ്ടേ അത് ആ മണ്ഡലം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചോണം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് എസ് സി ആർ ടിയിൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചോ ചോദ്യം കൂടിയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ താപനിലയിൽ ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ എന്ത് എത്ര കുറവ് വരും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ചിട്ട് കുറയും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെച്ചിട്ട് കുറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോടെ എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ക
അതിൽ സാൻഡ് ക്ലേ സിൽട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഷെയില് മഡ് ലിഗ്നേറ്റ് ഇതൊക്കെ വരും അതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തെ കാണാം ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ല കാശ്മീർ ഹിമാലയത്തിൽ വരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു എന്താണ് ഫോമേഷൻ അലൂവിൽ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കരേവാസ് അത് കാശ്മീർ ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ ഇത് ഇതിന് ഇതിൽ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈ ഇതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് നോക്കണം ഈ കരേവ ഫോർമേഷൻ ഈ കാശ്മീർ ഹിമാലയത്തിലെ എക്കണോമീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചില ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഈ കരേവ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു എക്കണോമീനെ വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കരേവാസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് കാശ്മീർ ഹിമാലയകളാണ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കെ കരേവാസ് കാശ്മീർ എന്നുള്ളത് കെ തുടങ്ങുന്നത് കാശ്മീരിലാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം കാശ്മീർ ഹിമാലയ കരേവാസ് കാശ്മീർ എന്നുള്ളത് കെ ആർന്ന് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഏതാണ് കാലാവസ്ഥാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കോപ്പൻ സ്കീമുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് കോപ്പൻ സ്കീമുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് കോപ്പൻ സ്കീം അപ്പോൾ കോപ്പൻസ് ക്ലാ കുറച്ച് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇയാളുടെ കോപ്പൻസ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ സാധാരണ മുമ്പൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമിനൊക്കെ ആയിരുന്നു ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് ടു എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല പ്ലസ് വൺ ഓർ പ്ലസ് ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോഗ്രഫിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കോപ്പൻ സ്കീം എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വരുക മുപ്പത്തൊമ്പത് എ ആണ് കേട്ടോ ടൈഗർ ടി എന്നുള്ള ഒരു സാധനമൊന്നും എന്തില്ല പറയുന്നില്ല മറ്റുള്ളവയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരുക കോപ്പൻസ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതായത് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ട്രോപ്പിക്കലാണ് അതായത് ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൾഡ് മന്ത് ഈസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹൈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഗ്രൂ വരുന്നതാണ് എ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നോക്കി എ നോക്കി നിങ്ങളിവിടെ ഉഷ്ണമേഖല ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥ അതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ അടുത്തത് ബി നോക്കി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ബി ഓക്കെ ബി എന്തായിരുന്നു പറയുക ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് ഇനി അടുത്തത് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് വാം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ സി ഉണ്ടോ സി ഉണ്ട് ഇതാ സി എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടുള്ള മിതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയാണ് അതേപോലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് സ്നോ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലാൻഡ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ തന്നെ ബൈ ഹാർട്ടാക്കി വെക്കാം അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും അധികം പറയുന്നില്ല കോപ്പൻസിൻ്റെ വേറെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയായാലും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ജോഗ്രഫി ഒന്ന് അഴിച്ച് പെറുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊതുവെ എളുപ്പമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഇതുവരെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തില്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിശകലനം ചെയ്ത് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ കുറച്ച് ഏകദേശം എല്ലാ റംഗ ഫ പി എസ് സിക്കാർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബയാട്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അളകൻ എന്തെയും ഭഗീരഥിയും കൂടിച്ചേരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദേവപ്രയാദിലാണ് ഓക്കെ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് ഗാഗ്ര നദി ഗാഗ്ര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മാപ്ചങ്കോയിലെ ഹിമാലയിൽ നിന്നാണ് അത് കുറച്ചൊരു റയറാണ് എന്നാലും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് അത് രണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാ വരിക ഒന്ന് രണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇതാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓരോന്നും കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്നുള്ളത് ഭഗീരഥിയും അളകനന്ദയും ദേവപ്രയാഗലാണ് കൂടി വെച്ചിരുന്നത് അത് നോർമലി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ സി അങ്ങ് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അളകനന്ദയും ഭഗീരഥിയും ദേവപ്രയാഗൽ അപ്പോൾ എ ബി ഡി എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഡൗട്ട് വരില്ല അത് എന്നാന്നുള്ളത് ഇനി ഗംഗ യമുന സരസ്വതി അത് പ്രയാഗ് ത്രിവേണി സംഗ്രഹം പ്രയാഗ് രാജ് പ്രയാഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രയാഗ് എന്നുള്ളത് ഗംഗ യമുന സരസ്വതി ഇതും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട